the gutter girls, and the domino effect I can still picture the terribly comical scene that my mother described as she recalled aloud, more than once the story of how she and her five sisters got the nickname that has stuck with them for just over 50 years. Oh, to have been a fly on the proverbial wall back then. To have seen such a sight with my own two eyes, some sort of a costume, a fly or the like, would have been necessary. Mom and my aunts would never have let loose, acted so unencumbered. Had child me been a witness. As the story goes, it all started innocently enough, with a special dinner to celebrate one of their birthdays, whose no one can remember. In those days, they all loved going out for Chinese food together, so that was just what they did on that fateful night. As parking is tight in South Boston, their original hometown, they met up and walked together to the restaurant. It was a nice night for a walk, so it must have been April, Auntie Betty's birthday, or May. Auntie Ellie's birthday, or, it could even have been the fall, which can go either way, weather-wise, in New England. That would mean it could have been October, Aunt Maggie's birthday, or November, Auntie Kay's birthday. There's no way they were remembering a January, Auntie Joe's birthday, or February, Mom's birthday, in Boston as a nice night for a walk, considering most of them were definitely in heels. Over chicken wings, fried rice, chow mein, and spare ribs, on the bone, the sisters exchanged news about childhood companions love-based insults, and stories about their children, even Ellie, who had previously dedicated her life to God and the church. Still, she treated all the nieces and nephews as her own, so she wouldn't have felt left out of such conversation. In addition to the smorgasbord of food, they consumed strong mixed drinks as only Chinese food restaurants seem to provide. The sisters chatted easily, teased one another mercilessly, ate lavishly, and drank well. This was indeed a much-needed girls' night out. Feeling satiated, relaxed, and replenished by the enjoyable time they had spent lingering together, the sisters finally settled the bill by throwing cash at one another and arguing, just take it and shut up. Then, teetering to their feet, suddenly giggly as they realized they were feeling good, code for drunk, they made their way out of the restaurant. Remembering that they had not driven thankfully, the six of them linked arms in the parking lot and set off for the short walk back to their childhood home. Now owned by Ellie. Surprisingly, they did well for the majority of their journey. Staggering, wavering, and nearly stumbling, they made their way down familiar southeast streets until they turned on Pacific. Did the foreboding hill give them pause, or did they, bolstered by alcohol courage, push ahead brazenly? Mom couldn't remember that particular detail, nor what exactly caused the events that took place next. I have my guesses, Aunt Maggie's massive clogs, which she was infamous for wearing. Whether it be out on the town or cleaning her apartment, were at the top of my list of potential antecedents. Or was it Auntie Betty bursting out in her contagious laughter that set the whole thing in motion? In a different scenario, I could easily imagine Auntie Kay breaking their chain of interlocking arms just long enough to reach for her flask of coffee brandy. Then, of course, Aunt Ellie may very well have pinched someone's upper arm, her equivalent to a love tap. Maybe Auntie Jo simply tripped over her stylish boot cut jeans. Or, could it have all started with my mom, Bella? She was known for her fast walk, which became superhuman when she drank. Whatever happened, I guess we will never know because all any of the sisters recall as being upright one minute and, the next, all going down like dominoes and rolling down the hill together. Their tumble ended with them all piled up, one atop of the other, in the gutter. Newly and forevermore dubbed the gutter girls, the sisters could not manage to get themselves out. Between their collectively inebriated state and the hysterical laughter they had no control over. Over the decades, the sisters have spent countless special and memorable moments together, with and without their children. My parents played host to family parties quite often when I was young, backyard bar BKs in the summer and indoor basement bonanzas in the not-so-great weather. Daddy ran his own bar down there, complete with his specialty for us kids. Surely temples with extra cherries. Auntie Ellie's Southie house, bathtub full of beer chilling on ice, was another hot spot for family to gather. Once she purchased her Cape house, we'd head down to Hyannis for get-togethers by the ocean. As time went on, the torch was passed, and cousins began taking over the parties. What did not change was the open-door policy to all in our huge family. Những cô gái gắt tơ và hiệu ứng domino tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng vô cùng hài hước mà mẹ tôi đã mô tả khi bà nhớ lại hơn một lần câu chuyện về cách mà bà và năm chị em gái của mình có được biệt danh đã gắn bó với họ chỉ hơn 50 năm. Ồ, hồi đó đã là một con ruồi trên bức tường tục ngữ. 
để được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy, hẳn là cần phải có một bộ trang phục nào đó, một con ruồi hoặc những thứ tương tự. Mẹ và các gì của tôi sẽ không bao giờ buông lỏng, hành động ngang ngược như vậy, nếu con tôi là nhân chứng. Khi câu chuyện diễn ra tất cả bắt đầu một cách ngây thơ, với một bữa tối đặc biệt để kỷ niệm một trong những sinh nhật của họ mà không ai có thể nhớ được. Vào những ngày đó, họ đều thích đi ăn đồ ăn Trung Quốc cùng nhau, vì vậy đó chỉ là những gì họ đã làm trong đêm định mệnh đó. Vì bãi đậu xe chật hẹp ở Nam Boston, quê hương ban đầu của họ, họ gặp nhau và cùng nhau đi bộ đến nhà hàng. Đó là một buổi tối vui vẻ để đi dạo, vì vậy chắc hẳn là tháng tư, sinh nhật của dì Betty, hoặc tháng 5, sinh nhật của dì Ellie. Hoặc nó thậm chí có thể là mùa thu, có thể đi theo một trong hai cách tùy theo thời tiết ở New England. Điều đó có nghĩa là có thể là tháng 10, sinh nhật của dì Maggie, hoặc tháng 11, sinh nhật của dì Kay. Không có chuyện họ nhớ tháng riêng, sinh nhật của dì dâu, hoặc tháng 2, sinh nhật của mẹ ở Boston như một buổi tối tuyệt vời để đi dạo, vì hầu hết họ chắc chắn đã đi theo gót chân. Bên cạnh cánh gà cơm chiên, châu manh và bánh tùng có xương, hai chị em đã trao đổi tin tức về những người bạn thời thơ ấu, những lời xúc phạm dựa trên tình yêu và những câu chuyện về con cái của họ thậm chí cả Ellie. Người trước đây đã dâng hiến cuộc đời mình cho chúa và nhà thờ. Tuy nhiên, cô ấy coi tất cả các cháu gái và cháu trai như con của mình, vì vậy cô ấy sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi khỏi cuộc trò chuyện như vậy. Ngoài những món ăn ngon, họ còn tiêu thụ những thức uống hỗn hợp mạnh mà dường như chỉ có các nhà hàng đồ ăn Trung Quốc mới cung cấp. Hai chị em trò chuyện dễ dãi, trêu chọc nhau không thương tiếc ăn uống xa hoa, nhậu nhẹt. Đây thực sự là một cơ nai ao, cảm thấy hài lòng, thoải mái và được bổ sung bởi khoảng thời gian thú vị mà họ đã ở lại bên nhau. Hai chị em cuối cùng đã thanh toán hóa đơn bằng cách ném tiền mặt vào nhau và tranh luận, chỉ cần lấy nó và im lặng. Sau đó, đứng dậy, đột nhiên cười khúc khích khi nhận ra rằng họ đang cảm thấy dễ chịu mã cho cơn say. Họ đi ra khỏi nhà hàng, nhớ rằng họ đã không lái xe thật may mắn, sáu người họ khoác tay nhau trong bãi đậu xe và bắt đầu chuyến đi bộ ngắn trở về ngôi nhà thời thơ ấu của họ hiện thuộc sở hữu của Ellie. Đáng ngạc nhiên là họ đã làm tốt trong phần lớn hành trình của mình. Loạn trọng, dao động và suýt vấp ngã, họ đi xuống những con phố sao thi quen thuộc cho đến khi rẽ vào Pacific. Ngọn đồi cấm đã khiến họ dừng lại, hay họ được hỗ trợ bởi sự can đảm của rượu, đã dũng cảm vượt lên phía trước. Mẹ không thể nhớ chi tiết cụ thể đó cũng như chính xác điều gì đã gây ra các sự kiện diễn ra tiếp theo. Tôi có những suy đoán của mình, đôi hút khổng lồ của dì Maggie, thứ mà bà ấy nổi tiếng mang, cho dù là đi ra ngoài thị trấn hay dọn dẹp căn hộ của mình. Đều đứng đầu danh sách những tiền nhân tiềm năng của tôi. Hay là dì Betty bật ra tiếng cười truyền nhiễm khiến toàn bộ sự việc chuyển động. Trong một kịch bản khác, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng gì cây bẻ gãy chuỗi vòng tay đan vào nhau của họ chỉ đủ dài để với lấy bình rượu mạnh cà phê của bà. Sau đó, tất nhiên, dì Ellie rất có thể đã véo vào bắp tay của ai đó. Tương đương với một cú chạm tình yêu, có lẽ dì dâu chỉ đơn giản là vấp phải chiếc quần jean cắt cổ xanh điệu của cô ấy. Hay, tất cả có thể bắt đầu từ mẹ tôi, Bella. Cô được biết đến với khả năng đi nhanh và trở nên siêu phàm khi uống rượu. Bất cứ điều gì đã xảy ra tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được vì tất cả những gì chị em nhớ lại đều là đứng thẳng trong một phút và tiếp theo. Tất cả đều lao xuống như quân cờ domino và cùng nhau lăn xuống đồi. Sự lộn nhào của họ kết thúc với việc tất cả đều chất đống, hết đầu này đến đầu kia trong rãnh nước. Mới và mãi mãi được đặt tên là những cô gái trong bụng, hai chị em không thể xoay sở để thoát ra ngoài, giữa trạng thái say xỉn và tiếng cười cuồng loạn mà họ không thể kiểm soát được. Qua nhiều thập kỷ, hai chị em đã cùng nhau trải qua vô số khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ, dù có và không có con cái. Cha mẹ tôi chơi chủ nhà cho các bữa tiệc gia đình khá thường xuyên khi tôi còn nhỏ, ba b quét sân sau vào mùa hè và bơ năn dỡ sở tầng hầm trong nhà trong thời tiết không quá đẹp. Daddy điều hành quán bar của riêng mình ở đó, hoàn chỉnh với đặc sản của ông ấy dành cho bọn trẻ chúng tôi. Đền sơ ly với thêm quả anh đào. Nhà ở sao thi của dì Ellie, bồn tắm đầy bia lạnh trên đá, là một điểm nóng khác để gia đình tụ họp. Sau khi cô ấy mua căn nhà ở kép của mình, chúng tôi sẽ đến Hyannis để gặp gỡ nhau bên đại dương. Thời gian trôi qua, ngọn đuốc đã trôi qua, và anh em họ bắt đầu tiếp quản các bữa tiệc. Điều không thay đổi là chính sách mở cửa đối với tất cả mọi người trong đại gia đình của chúng tôi.